8 horas e 4 minutos, eu quero começar essa edição já mandando um abraço especial, agradecendo já a companhia de quem já mandou a sua mensagem aqui pra gente pelo 67992647810. Tá aí na tela o seu canal direto de participação aqui com, com, com toda a programação aqui do Cinema Brasileiro do Agronegócio. E quem já tá com a gente aqui é o seu Wilson, tá acompanhando a gente em Dracena, ali no interior paulista. Também o seu Heleno, que tá ligado lá em Pedra Branca, lá no Ceará. O Emiliano acompanha a gente lá em Curitiba, também no Paraná. Quem está por aqui também é o seu Getúlio, lá de Feira de Santana, sempre participando aqui com a gente, mandando o seu carinho para as manhãs. O seu Sebastião, lá em Minas Gerais, também ligado aqui na programação. Enfim, muita gente já dando aí o ar da graça nesta manhã de quarta-feira. Eu já agradeço de coração todo mundo que está ligado aqui na, na audiência do Sistema Brasileiro do Agronegócio, do Agronegócio aqui no Canal do Boi. E você, sabia que você pode acompanhar a nossa programação também pelo Universo Digital? Pois é, estamos ao vivo pelo portal sba1.com e também pela página do Canal do Boi lá no Facebook. Não deixe de acompanhar a gente. Você começou a assistir pela televisão, vai precisar sair? Leva a gente com você aí através do ambiente digital. Dica importante, tá? Inscreva-se no nosso canal lá no YouTube, youtube.com barra canal do Boi SPA, para você ficar por dentro aí de todas as atualizações, de todos os conteúdos que a gente publica nessa importante plataforma também. Inclusive lá você pode rever os destaques dessa e de outras edições aqui do Sistema Brasileiro do Agronegócio. Seja muito bem-vindo. E a gente começa falando de informações lá de Goiás, porque por lá foi prorrogado o prazo para o cadastro das lavouras de soja. Os produtores podem fazer o documento pela internet até o próximo dia 27. Vamos saber os detalhes com a Ana Paula Bellini. O prazo foi estendido por conta da prorrogação da semeadura da soja aqui no estado. Impactada pelo fenômeno climático, é o ninho que causou o aumento das temperaturas e irregularidades das chuvas. Então agora, com o um novo prazo, o produtor goiano também terá essa nova data, 27 de janeiro, para realizar o cadastro da lavoura. A declaração é obrigatória e pode ser feita até 15 dias após o término do calendário da semeadura. No documento são preenchidas informações sobre a área plantada, tipo de cultivar utilizada, data do plantio, previsão da colheita e se trata-se de uma cultura irrigada ou não. Além disso, também é necessário informar o CNPJ do local onde a semente foi adquirida ou se foi produzida pelo próprio produtor. De acordo com a Agrodefesa, as informações do cadastro são necessárias para auxiliar no controle do órgão em relação ao mapeamento e ao combate de pragas como a ferrugem asiática. De Goiânia... Ana Paula Bellini. As exportações brasileiras de carne de frango, incluindo todos os produtos entre natura e processado, encerraram 2023 com exportações totais de 5 milhões 138 mil toneladas. Foi o que informou a Associação Brasileira de Proteína Animal, a ABPA. Você vai ver agora o que diz o presidente a respeito dessas, desses bons números da exportação, o Ricardo Santini. Apesar de um ano difícil, com dificuldades de custos, eventos climáticos, mas de muita resiliência, a avicultura brasileira chega ao final do ano com números bastante expressivos e positivos. No mês de dezembro, crescemos 20,9% com relação ao período anterior. Mas no acumulado de janeiro a dezembro, foram números bastante positivos. Quebramos essa barreira dos 5 milhões de toneladas. Aliás, fizemos 5 milhões e 138 mil toneladas exportadas, Crescimento de 6,6% em volume. Em receita, foi um crescimento menor de 0,4%, mas atingimos 9,796 bilhões de dólares exportados. Esses números foram positivos, mantiveram o Brasil como líder das exportações mundiais e foram puxados por vários mercados. Mas mantivemos a China como o maior importador de carne de aves do Brasil no ano de 2023, seguida pelos Emirados Árabes, pela Arábia Saudita e África do Sul. Foram números que revelaram a confiança do mundo no Brasil. Mais do que isso, nós fizemos crescimentos em exportação, mas também crescemos em disponibilidade no mercado interno. O brasileiro de 45 quilos per capita ano passou para 46 quilos per capita ano de consumo no nosso mercado interno, que é o principal comprador do Brasil. Quase 70% daquilo que a gente produz fica para o brasileiro. E esse foi então um ano para se comemorar porque veio com diversidades, dificuldades durante o começo do ano, custo de produção voltando a subir, e mesmo assim, no ano em que o Brasil teve o primeiro registro na sua história 
influenza aviária em território nacional em aves silvestres, ele continuou livre de influenza aviária e o mundo disse que confia no Brasil, confia no manejo, confia na dedicação que as empresas, que os produtores, que o Ministério da Agricultura, Secretarias da Agricultura Municipal e Estadual deram ao caso e importância, dizendo ao mundo que nós estamos preparados para ser complementares às suas produções locais e ajudar na segurança alimentar. Por isso, quando chegamos ao final do ano, com números de mais de 5 milhões de toneladas exportadas, com o aumento da oferta do mercado interno, há de que se comemorar, porque isso prevê um ano mais positivo. Um ano em que o Brasil continua livre de influência aviária na sua produção comercial e que vai ajudar a complementar a produção industrial de vários países em 2024. O presidente Ricardo também fez um balanço do mercado da carne suína brasileira, que também fechou 2023 com números recordes. O ano de 2023 fecha de maneira muito positiva para a suinocultura de exportação brasileira. Fizemos médias mensais acima de 102 mil toneladas por mês. Em dezembro, vendemos 110,9 mil toneladas, 7,9% superior ao mesmo período do ano passado. Mas quando olhamos o desempenho anual refletido naquelas médias de 102 mil toneladas por mês, vemos um número ainda mais positivo. 1 milhão 229 mil toneladas exportadas, 9,8% a mais do que o volume exportado em 2022. É um número muito positivo, que traz consigo também um resultado favorável na receita cambial. Foram 2,808 bilhões de dólares, crescimento de 9,5% nas receitas cambiais. O Brasil consolida-se como o quarto maior exportador de carne de suíno do mundo, consolidando também o seu caminho para poder se tornar o terceiro maior exportador mundial, assumindo essa posição no lugar do Canadá. Isso foi possível porque, apesar de termos uma redução das exportações para a China, mesmo assim vendemos mais de 380 mil toneladas para aquele destino e tivemos uma capilarização de nossas exportações, consolidando volumes em mercados como Hong Kong, Filipinas... Chile, Singapura, Uruguai, Vietnã, Japão, entre tantos outros. Por isso, apesar de um ano difícil, com variação de custos de produção, com dificuldades de maior oferta de outras proteínas no mercado do primeiro semestre, especialmente a carne bovina, a suinocultura foi resiliente e chega ao final do ano com um perfil e um prognóstico muito positivo para esse ano de 2024. Iniciamos agora janeiro com bons volumes de, de exportação que já começam a se indicar, mas mais do que isso, com boas perspectivas. Chile e República Dominicana já reconheceram os estados do Rio Grande do Sul, Paraná e Acre livres da aftosa sem vacinação, podendo ampliar as exportações para esses destinos. Já recebemos a visita da Coreia do Sul para esse para essa objetivo e também estamos esperando que a China venha visitar para essa a possibilidade futura de abertura. Mas, independente disso, nós temos a abertura do mercado do México, que aconteceu em 2023, mas que deve se consolidar efetivamente agora, no ano de 2024. Abrindo um grande mercado, lembrando que o México é um dos maiores importadores de carne suína do mundo, e o Brasil deve se consolidar como um grande parceiro também dos mexicanos na segurança alimentar. Sem dúvida nenhuma, muitos bons números em relação às exportações em 2023. E falando em números, teve muita oscilação no fechamento de ontem em relação à cotação do boi gordo. É o que você vai acompanhar comigo agora, ver os números da cotação do boi gordo. Lembrando que são apurados pela Scott Consultoria. E o que você vai ver comigo aqui são números para uma boiada comum à vista de vídeo rural. Região, primeira região que a gente destaca é a região sudeste. Fechamento de ontem, nesta região a gente não teve nenhuma movimentação, você está vendo ali do lado direito, não há nenhum indicativo. E o dia terminou ontem com a Praça Paulista com, com a rouba cotada R$ 239,00 e também lá no Triângulo Mineiro R$ 224,50. Trocamos a tela, descemos o mapa, vamos lá para a região sul. Região sul, também não teve movimentação ontem, eu preciso até dar uma olhada nesses números aí. É, a região sul terminou o dia ontem com a rouba cotada R$ 234,50, o mesmo valor lá do oeste de Santa Catarina. E no Rio Grande do Sul, tanto no oeste de, do Rio Grande do Sul como em Pelotas, você vê aí, esses são os preços pagos no quilo é, negociados nesta terça-feira. Trocamos a tela, chegamos aqui para o lado do centro-oeste. Centro-Oeste teve aí cenário de estabilidade também nesta, no fechamento de ontem. Em Goiânia, 
é, a rouba terminou o dia cotada a R$ 228,50 e aqui em Campo Grande R$ 226,50. Vamos ver como é que foram os preços lá no Mato Grosso. Mato Grosso ontem terminou com a rouba cotada na capital a R$ 205,00 e no sudeste do estado a R$ 206,00. Trocamos a tela, trazemos agora os preços do Nordeste. Nordeste em Alagoas R$ 234,50 e na Bahia R$ 229,50. Lá no oeste do Maranhão o dia terminou com a rouba cotada a R$ 210,00. E a gente encerra o nosso giro pela região norte. Região Norte fechou o dia aí mais uma vez, com o Paragominas se destacando, com a rouba cotada a R$ 220,50. Bom, já que você viu aí que os números continuam estáveis, mas positivos, né? Vamos dizer assim, é hora de lembrar você que a semana já está na meiuca, já hoje já é quarta-feira e você pode ainda aproveitar as oportunidades de fazer bons negócios em relação a melhoramento genético. Estão chegando aí as ofertas do Genética BR com Gabriel Borges. E a São Touros da Semana, dessa semana, a gente traz na primeira colocação aqui, são cinco reprodutores, um reprodutor que vem fazendo história aqui no Genética BR, que é um filho do Hassan da Santa Anice, é o Fufib da Celeiro, espetacular produção da Agropecuária Celeiro, que é especial, especialista na produção de carne lá em Rondonópolis. Trazendo aqui agora para Guia Lopes da Laguna, condomínio Seriema com o Triton, um filho do Ganges, da Colonial, numa linha materna backup, um touro que também campeão de doses aqui no ano de 2022. Um touro adquirido agora é o 7232 da IPB, adquirido no último leilão aqui do Nelore IPB. Um touro que foi líder de safra, numa característica excepcional para a habilidade materna. E também trazemos aqui um touro fechado na linhagem IZ, astro do IZ, é o IZBR 12, é um filho do Macegal, um dos touros mais complexos da genética do Instituto Zootécnico de Sertãozinho. E vamos fechar essa bateria aí, mandando um grande abraço para ela, a dona Guta Alonso da Fazenda Elge, a Dueto, assessoria com esse toraço aqui, um filho do Atol, um touro que está fazendo história aí pelos criatórios, genética Lengruber 100% fechada com o Dueto da Elge, que é o nosso lote número 803. Então não perde a oportunidade, todos eles, indivíduos jovens, começando a vida reprodutiva, mas com a curaça de informações espetaculares. Mas lembra da nossa regra, mínimo de 200 doses por compra e máximo de 100 doses por touro. Não perde não. São 8 horas e 17 minutos, é hora do nosso primeiro intervalo comercial aqui nessa edição do Bom Dia Produtor. Aproveite para conhecer as empresas parceiras aqui do Sistema Brasileiro do Agronegócio. E já no próximo bloco, o Bom Dia Produtor volta falando do novo recorde que Mato Grosso do Sul bateu também em relação às exportações do agronegócio em 2023. Fica por aí, eu volto já. Oito horas e vinte minutos, bom dia, está de volta e traz imagens ao vivo agora para a gente falar do tempo e temperatura lá em Cuiabá, na capital do Mato Grosso, onde o céu agora está parcialmente nublado, já começou o dia por lá na casa dos 25 graus. Para a tarde e à noite tem previsão de pancadas de chuva de até 15 milímetros e a máxima hoje lá na capital conhecida como Cuiabrasa deve ultrapassar a casa dos 34 graus. O estado aqui de Mato Grosso do Sul finalizou 2023 também com um saldo bastante positivo para as exportações do agronegócio. Na comparação com 2022, o crescimento foi de 28,1%. Confira os detalhes com a Poliana Vera. As exportações atingiram o valor recorde de 10 bilhões e 517 milhões de dólares. As vendas externas sul-matogrossenses tiveram como principais destaques a soja, celulose milho, açúcar, farelo de soja, carne bovina e o minério de ferro. No saldo da balança comercial no ano passado, o resultado foi o um superávit de 7 bilhões e 500 milhões de dólares, valor 54,3% superior ao verificado em 2022. 
a soja segue em primeiro lugar na pauta de exportações, com 37,50% do total exportado em valor e crescimento, de 91,18% em relação ao mesmo período do ano passado. Em volumes, houve crescimento de 114,27%. O segundo produto da pauta foi a celulose, com 14,9% de participação e retração, em termos de valor de menos 2,74% em relação a 2022. A China segue como principal destino dos produtores de Mato Grosso do Sul, representando cerca de 43,4% do valor total das vendas externas 2023. A Argentina registrou aumento de 265,6%, alta referente à forte seca no país, que quebrou em mais da metade de sua safra de grãos. Outro parceiro comercial sul-americano que ampliou as operações foi o Uruguai, com um crescimento de 311,1%. E o Índice de Preços de Alimentos da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, a FAO, recuou 1,5% em dezembro em comparação com o mês anterior, em novembro de 2023. A organização atribui os resultados às baixas nos índices de óleos vegetais, açúcar e carne. Sobre este assunto, a gente vai conversar agora, aliás, vamos escutar né, a análise do agronegócio do João Pedro Cotidias. A FAO divulgou o índice de preços dos alimentos em 2023 comparado com o preço dos alimentos em 2022. Houve uma queda generalizada de todos os alimentos, mesmo com essa preocupação com as mudanças climáticas, mesmo com redução de safra, mesmo com guerra na Ucrânia, enfim, uma série de fatores que poderiam estar levando os preços para um patamar mais elevado, ao contrário, houve uma queda significativa. O que caiu mais foram os óleos vegetais. O petróleo caiu. O petróleo caiu bastante em termos de, dos preços do mercado internacional, que chegou em 2022 a passar dos 100 dólares. O mercado trabalha hoje com menos de 80 dólares o barril. Então, os óleos também, que alguns deles são usados como biocombustíveis, como o caso de óleo de soja, que no Brasil, é, o biodiesel, quase que 90% é feito com óleo de soja. À medida que caíram os preços dos, dos derivados de petróleo, caíram também, caíram em média 32% os preços dos óleos vegetais. Os cereais, todos eles, à exceção do arroz, o arroz foi uma exceção porque deu quebra de safra né, em alguns países que são grandes exportadores, como o caso da Índia, e os governos daqueles países criaram cotas e dificultaram as exportações para que ficasse para o mercado interno para evitar uma inflação interna dos alimentos deles. Então, a exceção do arroz, trigo, milho e outros cereais caíram de preço no mercado, caíram de preço no mercado internacional. E também, no caso das carnes, a mesma situação. O Brasil exportou muito ano passado, 2023, a questão de carne bovina. Porém, o preço médio da carne ficou nos 4.500 dólares. Lembrando que no ano anterior, nós chegamos a vender carne em alguns meses acima de 6 mil dólares a tonelada. Então, a carne bovina, a exemplo do frango, do suíno, caiu de preço no mercado internacional. Então, nós estamos vivendo um momento de ajuste de preços desses alimentos e que vai obrigar o produtor brasileiro a se preocupar com a questão de custo. Nós estamos vivendo um momento, foi o um ano 2023, um ano que para as carnes brancas houve uma queda generalizada dos preços do, do, do milho e do farelo de soja, que são ambos, são os dois produtos básicos na, na, que correspondem a quase 70% do custo de produção, e isso ajudou o Brasil a se, se tornar o principal exportador de frango, então, chegamos a 4 milhões e 800 mil toneladas de frango exportado, e também cresceu também o, a exportação de carne suína, 1 milhão e 150 mil toneladas graças, ou em parte, ao, à redução dos custos do, da produção aqui no mercado interno brasileiro e, consequentemente, uh, suportou uma queda de preço no mercado internacional. Então, agora 2024, um ano é um desafio. O Brasil expor, vem dois anos batendo recorde em termos de exportação de carne bovina. Esse agora, em janeiro, primeira semana de janeiro, houve uma surpresa. Nós exportamos mais de 12 mil toneladas de média diária de carne bovina. Ou seja, o Brasil vem continuando com uma participação bastante expressiva no mercado internacional, apesar de, do, do dólar ter caído de valor em relação ao real. É, hoje trabalhamos com dólar abaixo de R$ reais, reais, quando chegamos no ano passado a ter dólar de 5,25, 5 
na maior, até nessa faixa, hoje nós estamos trabalhando com dólar de 4,90, preço caiu, porém uh, o Brasil continua com uma participação muito expressiva no mercado internacional, seja de grãos, no caso soja e milho, seja no mercado de carnes, primeiro disparado em carne bovina, primeiro em frango e, e terceiro ou quarto, disputando terceiro ou quarto lugar na carne suína. Então esse é o desafio que nós vamos ter que esse ano enfrentar, redução dos preços do mercado internacional, porém continua com uma alta demanda. Os preços elevados da laranja resultaram em ganhos na rentabilidade dos produtores paulistas em 2023. É o que você vai ver na reportagem do Gustavo D'Angelo. 2023 foi um ano bastante positivo para a citricultura paulista no que diz respeito aos preços recebidos pelos produtores rurais. Os valores das laranjas estiveram em patamares firmes ao longo de todo o ano, tanto no mercado de mesa quanto na indústria. Nesse último segmento, inclusive, chegaram a operar em patamares recordes reais, o que permitiu um ano de boa rentabilidade de acordo com a avaliação do CPEA. Para os pesquisadores da entidade, esse cenário está atrelado à oferta de fruta inferior à demanda, mesmo com a safra 23-24 sendo de produção dentro da média. Isso ocorreria, segundo o CPE, porque os estoques de suco de laranja das processadoras iniciaram a safra em volumes baixos. Com isso, houve necessidade de absorver o máximo possível de matéria-prima, para evitar uma nova queda significativa na quantidade armazenada ao fim da temporada atual. Além disso, a demanda de suco de laranja no mercado internacional está aquecida, sobretudo por parte dos Estados Unidos, que estão com a produção reduzida há anos devido aos impactos do greening. De Aracatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. Agora nós vamos conhecer uma cooperativa da agricultura familiar lá no Paraná que está trabalhando aí na produção de goiaba. Ela conta com certificação e selos de indicação geográfica, que dão acesso inclusive ao mercado internacional. Carlópolis é a cidade líder na produção da goiaba e conta com uma cooperativa de pequenos produtores para fazer a comercialização. Inês Sazaki é a gerente comercial da cooperativa. Inês, satisfação conversar com você. Conta um pouquinho como é que é a cooperativa. Hoje são quantos cooperados? Hoje nós estamos com 40 cooperados de fruta, incluindo goiaba e algumas outras frutas. Então a cooperativa é uma ferramenta importante aqui para vocês, para os produtores de agricultura familiar? Nossa, a cooperativa é muito importante, porque sem a cooperativa tem produtores pequenos que traz duas caixas, três caixas, como que ele vai comercializar, né? São todos, praticamente todos, são agricultura familiar com pequena produção. Então a união, fazendo aquele montante grande, o caminhão ele, a gente só carrega aqui no portão, a gente não precisa ficar levando para fora, então a gente faz aquele, aquela quantidade grande, o cliente vem, carrega e leva a goiaba de todos. Não importa se é uma goiaba, se é duas caixas, três caixas, se é 50, se é 100, então todo mundo traz e vende junto. Então a cooperativa nesse ponto, ela é essencial. Onde estão os principais clientes de vocês? Hoje a cooperativa de produtores, fami agricultura familiar aqui de Carnópolis é, exporta a fruta. Conta um pouquinho essa comercialização para fora do país. Sim, há oito anos atrás, nós, o grupo que teve o interesse em fazer a certificação, ter um produto de qualidade para a gente atingir outro, outro tipo de mercado, né? E a gente teve o desejo de um dia poder exportar, que era o nosso sonho de poder exportar. E entramos fazendo, primeiramente, nós conseguimos a indicação geográfica. E seguido com a certificação Global Gap, que é uma certificadora que permite a gente exportar para a Europa. E as exigências da Global Gap, desculpe, Global Gap, é, são muitos rigorosos? Ah, sim, tem vários, várias etapas a serem cumpridas, né? São organização no, no, no sítio, a, toda a rastreabilidade do produto que você tem que fazer, você tem que produzir de acordo, respeitando o, o, a carência de cada produto, né? E nós fazemos um trabalho manual que é o ensacamento de cada fruta. Nós ensacamos a fruta quando ela está num tamanho um pouco maior que, que uma azeitona, né? 
nós ensacamos todas para não aplicar mais agrotóxico. Aí, nesses dois meses que ela fica ensacada, ela elimina ah, o resíduo. E a gente faz análise de laboratório todo ano para constar que realmente nós estamos... Resíduo. Não tem resíduo, graças a Deus. E quais são os mercados que vocês atingem? Hoje nós estamos mandando para o Canadá, Oriente Médio, Portugal. É... Depois que entra para Portugal, daí eles mandam para vários países lá dentro, sabe? Agora, a Inglaterra é o nosso maior cliente. Toda semana, duas, três vezes por semana é o que está saindo para a Inglaterra. É o que mais compra. E vale a pena receber em euros? Opa! Que é assim, a goiaba, ela, no mercado interno, ela tem muita oscilação de preço, sabe? Altos, é muito altos e baixos. Agora, enquanto que a exportação, não, ela tem a estabilidade do preço dela, sabe? Então, o produtor fica contente porque você sabe o que ele vai receber esse mês ou aquele mês, porque o preço de lá, ele não, não tem essa queda, sabe? É estável, né? E por que, que tem essa queda aqui no mercado interno? O mercado interno ela tem essa queda de acordo com a produção. Quando ela tem muita produção no Brasil inteiro, aí a concorrência é grande, aí leva quem tem mais barato, né? Então o preço automaticamente cai mesmo. E mês de fevereiro e março é a época da goiaba, onde você vê goiaba no passo, na beira da estrada, em todos os lugares, né? Essa já está começando agora em janeiro, é muita goiaba até março. Aí ela cai. Ok, então muito bom, sucesso para vocês e posso afirmar aqui na frente das câmeras, a goiaba aqui da cooperativa não tem bicho. Não, não tem bicho. Aí tem essa... Ó, aqui ó, para finalizar, vamos mostrar aqui, essa, esse é o produto que vai lá para fora, para a Inglaterra. Esse é o produto que vai para a Inglaterra, toda semana, duas, três vezes, com às selo. vezes sim, com selo de indicação, né? Então, olha, obrigado mais uma vez. Então, a goiaba aqui de Carlópolis, com indicação é, geográfica, né, o DOC, que garante um produto que só se consegue produzir aqui na região, nesse clima, nesse solo. E um produto bom, como disse a dona Inês, não tem bicho. Esse vai para o mercado comum europeu e principalmente para a Inglaterra. De Carlópolis, no Paraná, Mauro Andrade. Quando o futuro estava incerto. Uma nova pesquisa da Tafolha aponta que cresceu o pessimismo dos brasileiros em relação à economia. Nós seguimos em frente. Trabalhando duro, todos nós, todos os dias. E mostrar ao Brasil que nós somos fortes. O agro é forte. E hoje o agro está mostrando novamente a sua capacidade de resistência e de força. Foi puxado pelo agronegócio que o PIB do Brasil cresceu 1,9%. O PIB do agronegócio pode crescer, chegar a quase 36% em 2023 e alcançar mais de 2 trilhões e 600 bilhões de reais. Mas sabemos que progredir sozinho não adianta. O Brasil só avança quando todos nós, criadores, avançamos juntos. Unidos, nos tornamos grandes. Em 2024. Chegou a hora de juntos, mais uma vez, mostrarmos ao Brasil... A grandeza da pecuária. O maior espetáculo da pecuária está de volta. O um encontro dos melhores criadores do Brasil. Vem aí, quarto de olho nas estrelas, 26 de fevereiro a 1 de março de 2024.
dia todo mês de fevereiro, você vai ter mais participações aqui, mais informações sobre esse evento, que nessa quarta edição já está movimentando aí a pecuária nacional. E sem dúvida nenhuma, será uma semana de bons negócios para começar muito bem esse ano de 2024. Claro, todos os detalhes você vai acompanhar aqui na programação do Canal do Boi. 8 horas e 37 minutos, eu vou para um rápido intervalo comercial, porque logo depois, na volta, você vai ver como o clima afeta a densidade de pragas e patógenos nas lavouras e quais as práticas de manejo corretas na hora de prevenir os prejuízos da propriedade. Eu volto já. Já estamos de volta e temos imagens ao vivo agora para dividir com vocês de todo o Brasil aí, aqui da capital morena, Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, que nesse momento tem um céu claro, já agora cedo a temperatura já está na casa dos 24 graus, aqui ainda são 7 horas e 40 minutos, né? temos o um fuso horário aí de uma hora a menos em relação ao horário de Brasília e já cedinho, já temos aí 24 graus marcando na temperatura, tem pancadas de chuvas previstas para a tarde e a noite na casa de 8 milímetros, mas a máxima hoje deve passar facilmente dos 35 graus. Bom, o clima é considerado um dos principais desafios para a produção nacional de café em 2024. De acordo com a Guaxupé, as perspectivas para uma, de uma das cooperativas, né, das principais cooperativas de café do Brasil, são de que o ano será complicado. Confira aí os detalhes com o Gustavo Dungeon. O clima adverso previsto para este ano no país pode ser um grande desafio para a cafeicultura nacional. Aqui na região sudeste, por exemplo, onde se concentra grande parte da produção de café, ainda são esperados períodos de temperaturas elevadas e chuvas irregulares, devido à atuação do fenômeno El Ninho. Por isso, as perspectivas do setor para esta safra não são muito otimistas. Estamos iniciando 2024 com um problema, um, um desafio ainda de ordem climática, né? É muito cedo, por se tratar do início do ano, mas podemos dizer que há uma interferência climática nas nossas perspectivas, nas nossas previsões de safras para o ano futuro. Estamos num ambiente ainda de altas temperaturas, chuvas um tanto quanto esparsas e num momento crucial para o café, para o fruto do café, visto que é a época de formação desse, desse fruto e, e aí o clima é significativo para que a gente tenha uma safra boa. Ainda segundo o presidente da Cochupé, o clima deve determinar o ritmo da safra de café no decorrer de 2024. Mas tudo indica que a temporada vai ser marcada por uma produção estável. Esperávamos uma safra maior, porém estamos é, caminhando, conforme eu disse, nesse início de ano, para uma safra muito parecida com esta safra que foi a de 2023, mas por fatores climáticos, como eu estou dizendo. Esperamos que daqui para frente o clima nos ajude e que tenhamos ainda a oportunidade de ter uma safra boa, visto que a produtividade desses últimos três anos ela tem caído, né? faz principalmente a esses fatores. Vale lembrar que essas perspectivas são direcionadas às áreas de atuação da Cochupé, que abrangem os estados de Minas Gerais e São Paulo. De Aracatuba, Gustavo D'Angelo. Um dia de campo lá no Mato Grosso apresentou 130 variedades de cultivares de soja com grande carga de tecnologia para alta produtividade. Nosso repórter por lá, o Valdir Pacheco, foi acompanhar o evento e traz as informações. Em Sinop, no norte de Mato Grosso, a EPR Consultoria e Pesquisa Agronômica realizou o quinto encontro técnico da cultura da soja com o propósito de apresentar aos produtores rurais e profissionais ligados ao agronegócio novas tecnologias e cultivares de soja para a próxima safra. 
O evento foi realizado na estação experimental da empresa na Fazenda Nova Sinop. Ao todo, são mais de 40 vitrines de cultivares e uma estação central com palestras técnicas apresentando os resultados de pesquisas na cultura da soja. De acordo com Elvis Constantino, diretor de pesquisa e um dos responsáveis pela organização do evento, esta safra está sendo desafiadora para os produtores. É, o clima agora é um melhor, né? mais regularidade, mas... O início, uma boa parte da safra, né, uma, uma, uma maior parte da safra de soja, clima bastante irregular, então exigiu muito da gente como técnico, do produtor, da, das pessoas na, na, nas fazendas também, uh, esse acompanhamento, entender a planta, ver a questão de aplicação de fungicida, entender horário, às vezes segurar, às vezes esperar a planta recuperar, né, então foi uma safra de, de bastante realmente desafios e bastante aprendizado também. Uma das palestras na estação central, o pesquisador da Embrapa Soja, César de Castro, abordou sobre o manejo nutricional e fisiológico, reduzindo o estresse hídrico e térmico das plantas. Existe um limite fisiológico e sem água não existe. Tanto é que nos desertos você não tem grandes florestas. Então você existe plantas vivendo, mas aqui uma produção muito, muito baixa de matéria seca. Então em situações em que a quantidade de água é mínima, realmente as plantas podem até sobreviver, mas não tem como formar vagem, formar grãos, desculpa, vagem ela pode até formar, mas um pequeno número de vagens e um pequeno número de grãos e um PMS que será muito baixo. E nós estamos vendo pessoas colhendo soja muito, com a produção muito aquém, da, das expectativas e esse fenômeno não está ocorrendo só aqui não. Está ocorrendo também no Paraná, no Vale do Paranapanema, divisa do Paraná com São Paulo, bastante sério, principalmente em solos arenosos. César, é, durante o desenvolvimento da, da, da planta, qual é o período que ela mais necessita de água, por exemplo? Muito boa pergunta. A planta precisa de água ao longo do ciclo, mas o momento em que ela mais necessita de água, variando de 6 a 8 milímetros por dia, ou seja, de 6 a 8 litros de água por metro quadrado, ela vai do florescimento até R5, R6. Ou seja, essa é uma fase em que se concentra uma grande produção de matéria seca e a planta precisa de água para esses processos. Aí você pode pensar assim, ah, ela precisa dessa quantidade de água todo dia? Não, o solo tem armazenado. Não é necessário que chova todos os dias, mas é necessário que a caixa do solo tenha água suficiente para que atenda essa demanda. Assim como a gente não precisa ficar tomando soro ou água a todo segundo. Você tem uma capacidade de resistir num período sem, sem água. Além disso, as temperaturas foram muito altas. Então, a demanda evapotranspirativa foi muito alta nesse período, o que, infelizmente, causará problema. A agricultura é uma fábrica em que o teto é o céu, então nós nunca sabemos se vai acontecer, ao contrário de todas as outras indústrias, onde o clima não afeta de forma tão grave quanto a soja, quanto a agricultura. A segunda palestra abordou sobre inovações tecnológicas, onde a robótica na agricultura está revolucionando o setor. Do jeito que a gente toca a lavoura já há muitos anos, avaliando pontos específicos da lavoura, quando você entra numa plataforma robótica hoje com esse tipo de inteligência artificial, em quatro horas eu consigo analisar mais de 3 mil plantas. Então todos esses fatores de fenótipo, de genótipo, que as plantas estão expressando no campo, que por muitas vezes não passam no olho do agrônomo, no olho do gerente, a plataforma ela tem capacidade de analisar e te entregar isso em tempo real, aonde está acontecendo esse tipo de fenômeno. É uma maneira da gente difundir conhecimento, né? igual o trabalho que é feito com pesquisa, às vezes isso fica numa esfera que a gente não tem acesso. O advento da inteligência artificial, a gente consegue democratizar isso. Então eu trago esse resultado de pesquisa, sendo bons ou ruins, é, para servir como fonte de informação para o que o robô coleta no campo. Então a inteligência, ela, ela democratizou isso, ela abriu esse banco de dados que a gente tem enorme para poder fazer comparações que a gente enxerga na lavoura. Então isso é um papel fundamental da inteligência artificial. A gente está chegando no quinto encontro técnico da, da EPR e ao longo do tempo a gente vem cada vez mais tentando estruturar, organizar esse evento e principalmente trazer informação. Né? Então hoje, né, no, no quinto contato da EPR, nós, nós temos mais de 130 cultivares de soja, né, muita informação, as vitrines de fungicida, mostrando muita tecnologia, posicionamento, vitrines de herbicida pré-emergente, 
é, muita tecnologia, muita inovação, as palestras técnicas, né? E a gente fica muito grato, muito feliz também pela participação uh, do público no evento. De Sinop, no norte de Mato Grosso, Valdir Pacheco. O clima continua sendo assunto por aqui no Bom Dia Produtor. Vamos saber como é que fica a previsão do tempo para esta quarta-feira em todo o Brasil. As informações que vai trazer para a gente é a Luana Tauares. Bom dia, Luana. Bom dia, Adriano, e bom dia a todos que nos acompanham. Nesta quarta-feira, a chuva ainda seguirá com bastante intensidade em áreas de Goiás, Mato Grosso, Sul do Pará e interior do Amazonas. São temporais que podem ocorrer já desde o período da manhã e ainda se prolongam até a noite. O volume acumulado mais expressivo atingirá o interior do Amazonas e também o Mato Grosso. Vamos ter chuvas fortes e principalmente persistentes na fronteira oeste gaúcha ao longo desta quarta-feira. Isso tudo por conta de uma área de baixa pressão sobre o Paraguai, que deve ajudar na formação de nuvens carregadas sobre os três estados da região sul do Brasil. E atenção, viu, porque o acumulado deve ser expressivo na fronteira oeste, podendo ocasionar em pontos de alagamento e até enchentes. Na região nordestina, a chuva deve voltar a atingir o sertão. São pancadas que ocorrem entre a tarde e também à noite, com mais intensidade principalmente no período da tarde, especialmente entre Sergipe e Alagoas. Já no interior da Bahia e norte de Minas Gerais ainda não chove, assim como boa parte do Rio Grande do Norte. No oeste do Mato Grosso do Sul, o tempo deve seguir firme e continua prevalecendo o ar seco e as altas temperaturas que podem exigir ainda mais os animais no campo. Adriano, eu vou ficando por aqui e eu volto com você. Valeu, Tauana. Obrigado. Um ótimo dia para você. O fenômeno El Ninho está no seu pico. Segundo a Administração Norte-Americana de Oceano e Atmosfera, a NOAA, as temperaturas devem ficar ainda mais extremas e continuar influenciando o clima, pelo menos até meados de abril deste ano. E essas mudanças de temperatura podem alterar, por exemplo, as janelas de semeadura no cerrado, o que causa atrasos no plantio devido ao menor índice de precipitações nessas regiões. Já na região sul do Brasil, o fenômeno é caracterizado pelo aumento das chuvas e esse cenário acaba se tornando ideal para o aumento de pragas e doenças na agricultura. Eu estou tendo a grata satisfação de receber aqui no Bom Dia Produtor, hoje o pesquisador da Embrapa Gado de Corte, o Márcio Martinelli Sanches, Martinello Sanches, que vai bater um papo com a gente sobre este assunto. Márcio, prazer recebê-lo aqui, um bom dia para você. Eu queria começar perguntando como é que o clima influencia nessa questão desse aumento de pragas e doenças na agricultura. Bom dia. É, bom dia, Adriano. Bom dia aos telespectadores. É um prazer novamente estar aqui com você para a gente conversar um pouco sobre esse assunto tão importante nos dias atuais. Né? Sem dúvida. A gente viu aí, a gente até conversava um pouquinho antes da gente começar o nosso bate-papo aqui, praticamente todas as matérias do dia hoje aqui no Bom Dia teve aí o clima influenciando... É, em algum aspecto, seja na pecuária, seja na produção agrícola, é uma condição atípica, né? Eu acho que talvez seja você com mais capacidade do que eu até. É, a gente já viveu um período como esse que a gente está vivendo ultimamente. Hoje, a hora que eu vinha vindo aqui para a emissora, inclusive, eu estava escutando no rádio, que foi confirmado que o ano passado foi o ano mais quente da história da humanidade. Será uma constante isso daqui para frente, Márcio? É, exatamente, Adriano. É, isso tende a ser uma constante, né? É, segundo dados da Embrapa, em 2015, os prejuízos causados por esses eventos climáticos adversos na agricultura chegaram à ordem de 11 bilhões de reais, essas perdas por, por esses eventos adversos, como seca prolongada, né, é, chuva excessiva, chuvas irregulares fora de época, baixas temperaturas fora de época, geada, ciclones, é, excesso de ventos. Todos esses eventos têm potencial de causar muitos danos para a agricultura. E isso, ao longo do tempo, tem aumentado. Em 2022, por exemplo, essas perdas foram na ordem de 70 bilhões de reais. Né? Então, para você ter uma ideia, na soja, a seca correspondeu a 85% dessas perdas. Em milho, 75%, cerca de 75%. Né? Já no caso de trigo, foi na ordem de 40%. Devido à chuva excessiva, geada, uma outra situação, né? 
E, logicamente, as pragas e doenças é, acabam entrando nesse contexto de contribuição para esses prejuízos causados pelos, por esses eventos adversos do clima. Esse clima mais quente favorece essa proliferação dessas pragas, essa disseminação maior? Exatamente. O, o, o clima mais quente, ele tende a favorecer as, os insetos pragas, principalmente em condições mais secas, né? Por outro lado, os patógenos, né? Como fungos, bactérias, nematóides, também se favorecem de altas temperaturas, porém, condições mais úmidas, né? Eles tendem a se favorecer nessas condições mais úmidas. Isso de uma maneira geral, né? Logicamente, cada espécie de, de praga, de doença, ele tem sua faixa ideal de temperatura. Logicamente, acima dessa condição ideal ou abaixo dessa condição ideal, ele também vai ter prejuízos. Mas o que, que acontece? Essas pragas e, doen e patógenos, eles têm uma capacidade de adaptação mais rápida do que as plantas, tá? Então, isso favorece eles a tirar vantagem dessa situação. As plantas, por sua vez, elas têm uma capacidade de resposta, de adaptação é, mais lenta, né? E, portanto, elas acabam sofrendo mais, com, com, com maior severidade de sintomas, né? Maiores danos na, na produtividade. Ô, Márcio, essas, essas mudanças climáticas podem causar aí modificações nessa distribuição geográfica desses insetos e patógenos? Sim, com certeza. É, tem dois efeitos principais dessas, desses efeitos é, climáticos extremos. Né? O primeiro é uma maior multiplicação, uma maior reprodução. Né? Você encurta os ciclos dessas pragas e você tem maior número de gerações por, pelo calendário agrícola. Tá? Então, você vai ter uma maior população de insetos, uma maior população de fungos, de bactérias, de nematóides naquele calendário agrícola. E, por outro lado, você amplia a faixa geográfica né, é, apta pra, pra as que tem condições de, de, desses patógenos, dessas pragas habitarem. Então, para você ter uma ideia, a FAO, né, o órgão ligado às Nações Unidas, fez uma revisão recentemente, em 2022, sobre os potenciais, os principais problemas previstos nesses próximos anos devido a esses cenários de, de climas adversos. Então, é, nematóides do gênero pratilencos estão listados, nematóide do cisto da soja, a lagarta espodóptera frugiperda, é, plantas daninhas, é, como capim maçarambá, é, cambará, que é uma, inclusive uma planta tóxica para gado, todas, é, entre outras, né? Estou listando apenas alguns exemplos de pragas importantes e patógenos importantes que podem ter a ampliação da, su, da sua área de ocorrência devido a esse cenário de, de mudanças climáticas, né? de, de efeitos adversos do clima. Tem alguma cultura que sofre mais esses ataques nesse período agora, Márcio? Olha, é assim, a gente tem visto é, a soja, como eu falei, 85%. De, dos danos por causa da seca. A gente está vivendo um cenário de seca extremo, né? Então, é, a planta já está numa situação estressada, né? Quando a planta está numa situação estressada, ela perde os mecanismos de resistência, né? Ela vai, vai se tornando mais suscetível. Então, com certeza, a, a, a soja é uma, uma cultura, milho também, né? Que estão nesse cenário de regiões com muita seca, né? O trigo, né, a gente tem visto é, perdas por giberela, é, brusone né, na, 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 nas espigas, devido à chuva excessiva, né, então teve muito, na região sul, teve muitas perdas devido a essa, essa condição de chuva excessiva. Bom, a gente está vendo aí um avanço dessas pragas, desses patógenos, é, o mercado hoje já, tá, é, já oferece ao produtor... É, é, eu vou usar a palavra que não é o certo, né? Seria, é, me fugiu a, a palavra agora. Vou usar veneno, mas não é veneno. Ah, tá? Agrotóxicos. Agrotóxicos, alguma coisa nesse sentido. O mercado já conta com esse tipo de tecnologia hoje para caminhar nessa mesma velocidade que a disseminação do problema? Olha, Adriano, infelizmente não, sabe? É, as pesquisas ainda estão um pouco atrasadas frente a esse cenário de, de climas adversos. Né? Tem, tem, logicamente, tem sido feitas pesquisas mas é mais um sentido de modelagem, da gente verificar o que, que vai acontecer. Assim, como respostas, o que, que tem sido preconizado? Primeiramente, é prevenção. 
né? Porque, por exemplo, muitas plantas daninhas, só citar só um exemplo na parte de plantas daninhas, muitas plantas daninhas que ainda não ocorrem no Brasil, que são quarentenárias, elas têm o um potencial, se caso entrarem no país, têm o um potencial de se estabelecer devido a esse cenário de, de clima adverso. Então, as medidas quarentenárias, né? medidas de você levar sementes sadias para a área, muda sadias. Monitoramento é muito importante né? nesse cenário, porque você tem pragas que eram secundárias, que o produtor não dava importância, podem passar a se tornar importantes numa, numa determinada região. Né? É, você trabalhar com práticas conservacionistas, né? então quem trabalha com lavoura, é, mais do que nunca é importante se trabalhar com rotação de culturas, plantios de cobertura, integração lavoura-pecuária, consórcios, porque essas práticas permitem você ter uma, um, um solo com mais saúde, né? é, um solo mais resiliente, com menos compactação, maior capacidade de armazenamento de água, uma microbiota favorável para combater os, os, os patógenos, é, diminuição da temperatura, a própria diminuição da temperatura do solo vai favorecer você ter um ambiente mais sadio para as plantas, né? E, logicamente, você trabalhar com um leque de estratégias de manejo, né? Uma, o que a gente chama de manejo integrado, tá? Porque aí você tem várias ferramentas, por exemplo, numa situação de muita chuva, você, por exemplo, no caso de doenças, você deixa de usar um fungicida protetor que, que perde um pouco da eficiência e passa a usar outras ferramentas. Né? No caso de uma chuva excessiva, por exemplo, o controle biológico com fungos entomopatogênicos se torna uma excelente opção, que ele é favorecido nessa condição de umidade. Então é importante você ter um leque de opções né? para esse cenário de, de clima diverso. Nas pragas cujos agentes biológicos já têm uma, um resultado bacana, esses agentes biológicos também sofrem, é, diminui a sua eficiência no combate a esse problema? Sim, sim, Adriano. Infelizmente, também, como eles são seres vivos, eles acabam sofrendo, justo, juntamente com as plantas, os patógenos, né? E, geralmente, esses inimigos naturais, eles têm a mesma faixa, eles coevoluíram, então eles têm a mesma faixa térmica e hídrica do, 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 das suas pragas e patógenos que eles combatem. Tá? Legal. Ô, Márcio, a gente tem, infelizmente, o nosso tempo é curto hoje, vai ser uhum. um assunto para a gente ficar conversando aqui uma semana inteira, mas eu gostaria para a gente encerrar que você, em linhas gerais, deixasse para o pessoal, para a audiência que está ligado aqui no Bom Dia Produtor, alguma orientação, alguma dica de um profissional para quem está realmente passando por esse problema agora, como amenizar ou como evitar a ocorrência disso na sua produção? É, como, como eu disse, né, então a gente tem que ter cada vez mais essa questão do monitoramento, monitoramento se torna muito importante, medidas preventivas, né, é, trabalhar sempre com é, a melhor sanidade possível, né, então você já começar uma implantação diária de uma forma correta, né, e, e sempre ter cabeça aberta, né, para um leque de opções de manejo, que isso vai tornar a sua propriedade, né, sua área mais resiliente a esses desafios que, como a gente falou, são cada vez maiores. Né? Sem dúvida nenhuma. Obrigado, Marcio, pela sua participação aqui. Um excelente ano de 2024 para você. E ah, Eu que agradeço, igualmente. Valeu, obrigado. Então, são 9 horas e 2 minutos. Eu vou aproveitar, vamos me despedir do Márcio aqui e vamos chamar o um intervalo comercial enquanto isso. No próximo bloco, você vai ver as ofertas da Ricardo Nicolau Leilões já para esse próximo domingo, trazendo aí um evento que vai ofertar mais de 2 mil animais de corte. É o leilão Abriu a Porteira. Daqui a pouco você tem todos os detalhes ao vivo lá de Sinop, no norte do Mato Grosso. Eu volto já. Estamos de volta e você tem imagens ao vivo agora de Caxias do Sul, lá no Rio Grande do Sul, onde o céu por agora está aberto, né? agora pela manhã, tem formação de algumas nuvens carregadas ainda pela manhã, é o que indica a meteorologia. O dia começou com 22 graus por lá, à tarde e à noite tem previsão de pancadas de chuvas que podem ultrapassar 20 milímetros. A máxima prevista para o dia lá em toda essa região é de 29 graus. Bom, no final do ano passado, foi publicada a Lei 14.785 de 2023, que dispõe sobre o novo marco regulatório dos pesticidas e dos produtos de controle ambiental. Nós vamos saber agora o que mudou nessa legislação. 
Recentemente foi aprovada a PL, chamada PL dos Pesticidas, que passou por um longo período de discussão no Congresso Nacional. Eu estou ao lado do Dr. Décio Gazzoni, ele é membro do Conselho Científico Agro Sustentável. Dr. Décio, satisfação, qual é a sua análise do resultado dessa PL, chamada PL dos Pesticidas? Bem, a pele dos pesticidas, como você bem colocou, ela passou por um longo período de análise e discussão no Congresso Nacional, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal. Foram quase 30 anos de debates e de discussão, de audiências públicas, com envolvimento da sociedade, dos setores, e na realidade eu entendo que foi um avanço. Uh, aliás, o Brasil se caracteriza por ter legislações modernas, rígidas, é o caso da nossa legislação florestal e também é o caso da legislação de pesticidas. Ela não fica nada a dever às melhores legislações do mundo do ponto de vista técnico, do ponto de vista da proteção aos cultivos e às criações, do ponto de vista de proteção ao ambiente e ao ser humano, à saúde pública. E analisando ponto a ponto... Você destacaria algum ponto relevante dessa nova legislação? São diversos, mas eu acho que dois deles se ressaltam. Em primeiro lugar, a nova legislação ela impõe prazos para o registro e reanálise de pesticidas. Isso é muito importante porque nós estamos vivendo uma quadra da história da humanidade, agora no século XXI, em que tecnologias que hoje, nesse momento, elas são a ponta, são o estado da arte, daqui a cinco anos elas são peças de museu. E veja bem, na legislação anterior havia casos em que o registro de um pesticida demorava até sete anos na tramitação, desde o momento em que ingressava no Ministério da Agricultura até a sua aprovação. Ou seja, enquanto os nossos concorrentes na Europa, Estados Unidos, Canadá, Japão, outros países produtores agrícolas já dispunham de novas tecnologias, nós ficávamos uma geração atrasada, com produtos mais caros, menos eficientes, mais perigosos para o ambiente ou para a saúde. Então ela impõe um avanço nesse particular. Uh, o segundo é que ela também coloca uma metodologia moderna, que é utilizada na maioria dos países, que é chamada análise de risco. Porque a legislação anterior, ela simplesmente considerava perigo. Ou seja, se um produto é perigoso, então eu não posso registrar. A análise de risco, ela analisa perigo versus exposição. Quer dizer, se não há exposição, não há perigo. E eu posso dar um exemplo bem claro. Um leão é um perigo? Bom, um leão é um perigo, é um carnívoro perigoso, mas se ele estiver dentro do zoológico, numa jaula, bem contido, com, com armações de ferro, etc., ele é um perigo? Não, ele não é mais um perigo. O risco desaparece tanto que as pessoas visitam e não há risco. Mesma coisa com pesticidas. Então, se você seguir todas as boas práticas, seguir todas as regras de aplicação, eventuais perigos desaparecem. Doutor Décio, então, para finalizar... Você acha que está equilibrado é, os poderes das instituições que atuam nesta área? Ou seja, Ministério da Agricultura, IBAMA e Anvisa? Bem, na legislação anterior, a que vigorava até o dia 27 de dezembro, quando houve a sanção presidencial apostos alguns vetos, a reanálise ela podia ser feita tanto pelo Ministério da Agricultura, do ponto de vista de eficiência agronômica, quanto pelo IBAMA, do ponto de vista de impacto ambiental, ou da Anvisa, de impacto sobre a saúde humana. Uh, o PL dos pesticidas, quando saiu da mesa do Senado, ele previa que o processo de reanálise era deflagrado exclusivamente pelo Ministério da Agricultura, ouvido com parecer do IBAMA e da Anvisa. O veto uh, que o presidente apôs, ele retorna à legislação anterior. Então, nós permanecemos na mesma situação de hoje. Qualquer um dos três órgãos pode, a qualquer momento, promover uma reanálise e impor restrições ao uso de pesticidas. Isso gerou um clamor, porque o entendimento é que pesticidas eles são insumos agrícolas. E, como tal, o Ministério da Agricultura devia ter a prerrogativa de dizer se ele deve ser reanalisado, em que condições, etc. Ok, doutor Décio. Obrigado, então, pelas informações. Muito obrigado e sempre à disposição dos seus telespectadores. Então, olha, PL 
dos pesticidas, agora já em vigor, 2024, trazendo alguns avanços aí, principalmente na celeridade dos registros, né? Agora a, os, os órgãos responsáveis têm data para analisar, dar as licenças, fazer o registro e etc. Isso é um grande avanço para o setor. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade. E para você que estava ansioso pelo retorno dos bons negócios da pecuária, neste próximo domingo, já a partir das duas horas da tarde, horário de Brasília, uma hora no Mato Grosso, aqui no Mato Grosso do Sul, você vai conferir o leilão virtual Abriu a Porteira, evento realizado pela Ricardo Nicolau Leilões, que vai trazer na oferta dois mil animais de corte para cria, recria e engorda. Vamos saber mais detalhes sobre esse evento? Vamos até Sinop, lá no norte do Mato Grosso, porque meu amigo, meu xará, meu irmão Adriano Edival Filho, o pai da Aurora, já está aqui no jeito para trazer as informações. Xará, um ótimo dia para você. Abrindo as porteiras do ano de 2024, tem coisa boa prevista para 2024, né? Bom dia. Bom dia para você, Adriano Faleiros. Bom dia para os amigos que estão nos acompanhando, nos assistindo. Agora sim, Adriano, a gente consegue conversar, né? Trazendo boas oportunidades de negócio para você que está nos acompanhando. Sinop hoje, nesta manhã, meio nubladão. Na verdade, meio não, bem nubladão, né? Como eu estava falando ontem, uma semana de muita chuva, graças a Deus, aqui no entorno de Sinop, no entorno, né? Neste final de semana, a gente já tem o Leão abriu a porteira, uma oferta aí de gado de corte filmado em toda a região norte do Mato Grosso. Eu já quero aproveitar o meu tempo para mostrar para você alguns animais. Traz para nós, lá, por favor, canal Lote A1. O Lote A1 são 28 machos, 230 quilos. Uma bezerrada de 230 quilos a 10 quilômetros de sorriso. Muito, mas muito bem localizada, como você vai acompanhando lá. Ó, olha um espetáculo, né? E já mudou de figura, né? Você percebe pela imagem que as pastagens já estão mais verdinhas, deixando de lado aquela sequidão que estava antes, que estava dando um desespero na gente, né? Agora já está mais verdinho, olha que show que está. Em alguns locais por aí, tem gente que diz, Caio, olha, olha o que eu já escutei nas minhas andanças. Que nessa época que está chovendo, que está bem úmido, se você deitar na rede de madrugada assim na, na, na varanda, você escuta até o capim crescer. <risos> Eita, eu vou te falar, cada uma Tá lá, são 28 machos, 230 quilos a 10 quilômetros de sorriso com muita qualidade Vamos passando um pouquinho para frente, deixa eu mostrar para você agora ah, Esse aqui, ó. deixa eu ver o A2, cadê o A2? Traz para nós o A2 lá São 37 machos agora, 248 quilos a 25 quilômetros de alta floresta Também muito bem local, olha lá, ó, tô falando, ó também muito bem localizada, como você vai acompanhando aí, uma bezerrada extra de boa. E ela tá boa de cupim, você viu, rapaz? Já tem chave de cupim lá, um gadão, um gadão bem adiantado, né? À sua disposição para você fazer os seus investimentos. Também neste domingão com transmissão do Canal do Boi a partir das 14 horas. Brasília, 13 horas, no Mato Grosso, tá certo? Tá aí, ó, toda essa qualidade dessa bezerrada que você vai acompanhando aí. Nós temos lá também, esse é o A2, viu? Nós temos lá também, deixa eu mostrar para a turma. Quer ver? Cadê o W1? Deixa eu ver o W1. Traz para nós o W1 lá também. Cinco minutos. O lote W1 vem chegando lá para nós. O lote W1 nós temos agora, são 26 machos, 281 quilos. 26 machos, 281 quilos. Ah, também muito, mas muito bem localizada, como você vai acompanhando aí, ó. Com essa barbela, com esta sobra de cupim também, que realmente é um show, um espetáculo. Aliás, para você que está nos assistindo, está precisando comprar um gado de boa qualidade, já apartado, já no jeito, né? Para colocar no seu confinamento, colocar na sua baia aí, dar uma recriada nela. Está aí, ó, uma excelente oportunidade já neste início de ano, hein? Já começa o ano fazendo bons negócios, aproveitando os investimentos da nossa pecuária. Lote também, vamos ver esse aqui, ó. Vamos ver esse aqui, cadê o, o lote F1? Vamos ver o F1. O F1 agora se, se ajeita na cadeira, viu? O F1 são 56 machos, mais de 10 arrobas. Mais de 10 arrobas, são 309 quilos. 309 quilos a 36 quilômetros de Canaã, também muito bem localizada. Não, bota reparo que cadão, hein? Bota reparo que cadão. Hoje, 
Hoje já é quarta-feira. Hoje já é dia 10 de janeiro. Atenção, hein? 10 de janeiro. Já agende as suas filmagens. Dá tempo ainda até a quarta-feira. Dois minutos? Agende as suas filmagens, tá certo? É, dá tempo de você filmar os seus animais e estar participando conosco já neste domingão. Fique atento. A nossa equipe já está a postos. Aproveite este bom momento do mercado. Ah, agora já neste início de ano, viu? Já neste início de ano, boas oportunidades, tá lá o telefone na tela. Ah, corre, né? Já faça contato, já ajeita com a nossa equipe, nós vamos até a sua propriedade, fazemos apartação, pesagem do gado, filmagem, aí você oferta toda a qualidade que eu sei que você tem na sua fazenda para todo o Brasil. Vamos ver também? Vamos ver, esse é o FU. Deixa eu mostrar um lotinho de fêmea. Cadê o A3? Vamos ver lá o lote A3, agora são feminhas, 210 quilos. E aí com ele eu vou me despedindo da minha participação. Lote A3, são 19 feminhas, 210 quilos também. Um gado que está a 25 quilômetros de alta floresta, também bem localizadas lá. Você, amigo, já é o nosso convidado para estar no jeito, estar alinhado com as boas oportunidades. Olha lá, chegaram, ó, com as boas oportunidades deste ano de 2024, tá certo? Tá aí, ó. Mais uma oferta, mais um gadão à sua inteira disposição. É neste domingo com transmissão do canal do Boi, ele não abriu a porteira. E aí é o seguinte, no dia 17, na próxima quarta-feira, próxima quarta-feira, é isso mesmo. Na próxima quarta-feira, no dia 17, nós teremos o leilão da Fazenda Platina. Fazenda Platina também, mais uma extra de uma oferta, são mais de mil animais, gado crioulo, é uma bezerrada extra de boa, que você já sabe, os lotes bem apartados, a Fazenda Platina juntamente com os seus convidados para a próxima quarta-feira, tá certo? Meu amigo Adriano Faleiros, assim encerra a minha participação por aqui. Um forte abraço a você, um forte abraço para toda a sua equipe, para quem sempre nos está nos acompanhando nas nossas participações aí. Até mais, tchau, tchau. Valeu, Xará, um abraço para todo mundo aí também. Uma ótima quarta-feira. Um grande complexo cultural foi inaugurado recentemente em Horizontina, no Rio Grande do Sul. A localidade Berço, na plantação de soja no estado, foi escolhido para abrigar o MEA, o Memorial da Evolução Agrícola. Um espaço que conta história com alta tecnologia e imersão dos visitantes. Quem esteve por lá foi a Graciela Caíno. O complexo de arte, cultura, educação, meio ambiente, esporte e lazer tem mais de 64 mil metros quadrados. No local, além do prédio que abriga, a exposição de longa duração altamente tecnológica e imersiva da história de como a agricultura evoluiu no país, tem playground infantil, quadras esportivas, academia céu aberto, loja, café e atividades educacionais. E a gente está em Horizontina, no Rio Grande do Sul. Aqui nessa região foram plantadas as primeiras lavouras de soja do Rio Grande do Sul. Também aqui nessa região foram construídos os primeiros maquinários agrícolas. E para lembrar dessa história toda, hoje foi inaugurado o Memorial da Evolução Agrícola, aqui mesmo em Horizontina. E nós vamos conhecer esse espaço que está incrível a partir de agora. Vem com a gente! No final da década de 1920, os primeiros agricultores a plantar soja estavam na linha 15 de novembro em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. O sucesso desse cultivo levou à expansão das lavouras para os outros estados do sul, sudeste e centro-oeste. Uma verdadeira revolução agrícola foi quando a agricultura teve um enorme salto com a mecanização de plantadeiras e colheitadeiras. Máquinas que ajudaram os agricultores a cultivar áreas maiores e colher de forma mais eficiente. Uma das primeiras colheitadeiras fabricadas no Brasil há 65 anos surgiu aqui em Horizontino. Inspirada em um moderno modelo da empresa americana John Deere. Impulsionou a indústria de máquinas agrícolas no Rio Grande do Sul. Esse memorial, ele vem resgatar justamente o protagonismo que a região e o município de Horizontina teve na indústria da mecanização agrícola. Nós realmente participamos dessa história, 
a nossa empresa teve a honra de ser o primeiro fabricante de uma coletadeira no Brasil. Os primeiros agricultores que plantaram soja foram dessa região e que também migraram para outros estados. Então, eu acho que a agricultura brasileira hoje é uma potência né? e, e eu acho que é, esse monumento aqui desse memorial realmente representa a grandeza da agricultura brasileira. Estamos aqui no saguão principal do Memorial da Evolução Agrícola. Aqui o visitante tem uma experiência multissensorial e pode conhecer o longo da história da evolução agrícola em todos os espaços. agricultura 4.0, as tecnologias cada vez mais evoluindo. E para falar sobre isso, aqui no museu tem espaço, pois não se faz mais agricultura e pecuária sem genética e sem tecnologia. Também pensando nisso para capacitar as futuras gerações, aqui no memorial também tem o espaço do Senai, que oferece cursos de capacitação e mecânica industrial, robótica e todas as tecnologias aplicadas ao agronegócio. O Complexo Cultural estará o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. A unidade oferecerá 10 cursos e contará com três salas. O Centro de Formação Profissional terá cursos profissionalizantes nos três turnos, incluindo os de aprendizagens para jovens de 14 a 24 anos e formações in company. Com o um novo espaço, o Senai do município poderá atender 200 alunos por turno. O prefeito de Horizontina ressaltou que o memorial eterniza o passado e consolida o presente, ao mesmo tempo que se projeta um futuro promissor, pois o agronegócio é o que mantém esse país em pé. E nós temos muito orgulho de ter aqui na nossa região a participação de homens e mulheres que transformaram a realidade do nosso país, produzindo alimentos para toda a população mundial. Nós esperamos que a comunidade horizontinense continue disposta a bem acolher todos aqueles que por aqui passarão para conhecer este que, sem dúvida nenhuma, é um dos mais extraordinários espaços de cultura que bem representa o agronegócio e a agricultura brasileira. Faço parte da quarta geração é, do grupo SLC, que tem as suas raízes aqui em Horizontina. Estamos muito orgulhosos, emocionados com a inauguração desse local, que conta a história da agricultura brasileira, preserva as raízes da cidade, também da nossa família, e também aponta as direções aí do crescimento que o agro vai continuar tendo nos próximos anos. Aqui é o berço da, da agricultura no Brasil. Tudo surgiu aqui em Horizontina. Primeiro meu avô vindo da Alemanha, depois meu pai co, uh, construiu a primeira coletadeira e a trilhadeira. E depois, como vocês vão conhecer nesse museu, nesse memorial maravilhoso, toda a evolução da, da agricultura. Nós, é, é, contar essa história é um, um legado muito importante para nós. Certamente hoje é um dia mágico para mim e em nome de todos os meus colegas no Memorial da Evolução Agrícola aqui no Horizontina, Rio Grande do Sul. Por que o marco? Porque nós precisamos reconhecer a milhas de pessoas que contribuíram com essa história fantástica que é o agro brasileiro e que certamente a SLC junto com a John G fizeram grande parte. Então, primeiro, o Memorial da Evolução Agrícola é um agradecimento, reconhecimento comemoração às milhas de, das pessoas que contribuíram e, segundo, nós convidar as futuras gerações e as, pre, as gerações presentes a também se unirem a nós e participar dessa história e da evolução e revolução do agro. O agro que é uma indústria 
tecnológica, é uma indústria inovadora, é uma indústria pujante, mas que precisa de pessoas para transformá-la e continuar escrevendo essa história promissória que ainda temos na frente. Então, estão todos convidados a conhecer o memorial e certamente a fazer parte da indústria agrícola do Brasil. Legal, né? A tecnologia fazendo diferença. E eu lembro você de casa que tem mais informações sobre esse e outros assuntos lá no portal sba1.com. Essa edição do Agricultura BR está ficando por aqui. Eu agradeço a sua companhia. Desejo... Ah, é. Tanto programa aqui é do Bom Dia Produtor agora, tá? Essa edição do Bom Dia Produtor está ficando por aqui. Agradeço a sua companhia. Desejo que você tenha uma excelente quarta-feira. Te vejo hoje ainda, logo mais no Mais Pecuária, ou amanhecido aqui no Bom Dia Produtor. Até lá. Tchau, tchau.